Bonjour à tous et à tous and welcome back to the Minicake TV Today's video will be divided in two parts. Cette vidéo va être divisée en deux parties. La première partie sera en français, the first part will be in French, and the second one in English. Et la deuxième en anglais. Allez, c'est parti, enjoy Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur The Mickey TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter le boîtier pour Raspberry Pi 4 le plus cool du monde. Il a été créé par Sunfounder et il s'agit du Pyron Man. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Allez, c'est parti Voici la boîte sur laquelle est mentionné des indications un peu fausses. Concernant les dimensions du boîtier, il y a une erreur car il mesure 115 mm de haut, 105 mm de large et 65 mm d'épaisseur en comptant l'acrylique. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il peut intégrer un disque dur SSD M2, qu'il dispose d'un écran OLED 0,96 pouces, d'un ventirad RGB et d'un récepteur infrarouge. A l'intérieur de la boîte, tout est en kit. Elle contient une notice détaillée de montage, des dissipateurs thermiques, le panneau acrylique de la face avant, le boîtier en aluminium avec un côté acrylique, le mini écran OLED, le déport de la carte SD et celui du SSD ainsi que les ports GPIO, de la visserie, le deuxième panneau acrylique, un tournevis, une clé et les fixations du ventirad, un bandeau de LED ainsi que les boutons d'alimentation ON, OFF, un ventilateur transparent à LED, des nappes de connexion et de l'adhésif, le ventirad, Et pour terminer, la carte mère qui est le cœur du Pyron Man. Voici donc le Pyron Man Cyberpunk Case pour Raspberry Pi 4. Sur la face avant, on retrouve... l'écran OLED, la cellule infrarouge, le bouton ON-OFF. Sur le côté droit, on accède au connectique du Raspberry Pi en commençant par l'alimentation USB-C. Aux deux ports HDMI, et à la sortie en jack audio. Tout en haut, on peut également voir des aérations. À l'arrière, on accède au déport de la carte SD, à la connectique du SSD, à l'alimentation en USB-C, 
on retrouve encore les connectiques du Raspberry Pi avec la prise Ethernet en RJ45. Deux ports USB 3, deux ports USB et cet emplacement qui est prévu pour intégrer une caméra qui est vendue en option. Sur le côté gauche, on retrouve le ventilateur fixé sur le panneau acrylique aéré. Et l'accès au port GPIO. Concernant l'écran OLED, il vous fournira de nombreuses indications, comme l'utilisation du CPU et de la RAM, la température que vous pourrez configurer en degrés Celsius ou Fahrenheit, ou encore la place restante sur la carte SD. En dessous, on retrouve deux grips antidérapants. C'est d'ailleurs par cet accès que l'on pourra, même après le montage, mettre le SSD M2. Si vous décidez de mettre le SSD, il faudra le relier au Raspberry Pi avec cette connectique. Concernant le montage, en plus de la notice, Sunfounder a mis en ligne une vidéo vraiment très détaillée. Je vous mets le lien en description. Cela vous permettra de suivre pas à pas la chronologie complète du montage. Je vous la recommande vivement, surtout si vous êtes novice dans ce type d'installation. Me concernant, il m'a fallu presque une heure pour tout finaliser en incluant l'activation du Safe Shutdown. Autre réglage vraiment sympa qui est aussi paramétrable, c'est celui des LED. On peut changer les couleurs et les variations, ce qui permet de personnaliser l'éclairage de son boîtier. Bon, pour conclure, le Pyron Man n'est pas le premier boîtier pour Raspberry Pi 4 à intégrer la possibilité d'ajouter un disque SSD. Souvenez-vous, je vous avais présenté le Argon One M2, qui lui était bien plus sobre. Et bien là, Sunfounder, avec ce boîtier, allie à la fois une bonne protection du Raspberry Pi, un très bon refroidissement, des indications utiles avec son écran OLED et la possibilité d'augmenter sa capacité avec son emplacement SSD. Mon seul regret, c'est que le port HDMI ne soit pas déporté à l'arrière. Concernant son design, si vous me dites que d'avoir des parois transparentes qui laissent apparaître les composants, voire tourner le ventilateur ou encore avoir un éclairage digne d'un concert à Coachella, c'est pas pour vous, alors passez votre chemin. En ce qui me concerne, j'adore vraiment l'esthétique de ce poitier digne d'un setup gamer. Pour moi, c'est parce que tout son design est complètement inutile au fonctionnement du Raspberry Pi. Superflu et très lumineux qu'il en devient indispensable. Et puis, comme je l'ai dit en début de vidéo, pour moi, c'est vraiment le boîtier le plus cool du monde jamais fait pour un Raspberry Pi. Et pour ceux que ça intéresse, vous aurez 10% de réduction sur la boutique Amazon avec le code promo MINICAKE TV. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce boîtier et quel est votre boîtier préféré pour Raspberry Pi. En attendant de se retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais un rétro kiss. 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 Welcome back to the Mini Cake TV. Today I will be showing you the coolest Raspberry Pi 4 case ever. It has been made by Sun Founder and it is the Pirate Man. But before starting out this video, make sure to leave a like, drop a comment, share, and subscribe. Let's get into the video. Here is the box on which is mentioned some indications that are a little false. 
Concerning the dimensions of the case, there's an error because it measures 115mm high, 105mm wide and 65mm thick, counting the acrylic. The main thing to remember is that it can accommodate an M2 SSD, has an 0.96 inches OLED screen, an RGB fan and an infrared receiver. Inside the box, everything is in kit form. It contains detailed assembly instructions, heat sinks, the acrylic front panel, the aluminum case with an acrylic side, the mini OLED display, the SD card and SSD offset in the GPIO ports, screws and bolts, the second acrylic panel, a screwdriver, spanner and fittings for the cooling unit, LED strips and power button on off switch, a transparent LED fan, connection strips and adhesive, the tower cooler, and finally, the motherboard which is the heart of the Pyron Man. Here is the Pyron Mind Cyberpunk case for Raspberry Pi 4. On the front side we can find the OLED screen, the infrared cell, the on-off button. On the right hand, you can access the Raspberry Pi connectors starting with the USB-C power supply, the two HDMI ports, and the audio jack output. At the top we can also see air vents. At the back we can access the SD card slot. the SSD connection, the USB-C power supply. We find again the connectors of the Raspberry Pi with a Ethernet plug in RG45, two USB 3 ports, two USB ports, and this slot is intended to integrate a camera which is sold as an option. On the left side, we can find the fan fixed on the ventilated acrylic panel. And here we can find the access to the GPIO ports. Concerning the OLED screen, it will provide many indications such as the CPU and RAM usage, the temperature which we can set in Celsius or Fahrenheit, or the remaining space on the SD card. Underneath are two non-slip grips. By the way, it is through this axis that you can put the SSD M2 in, even after the assembly. If you decide to use the SSD, you will have to connect it to the Raspberry Pi with this connector.
Concerning the assembly, in addition to the instructions, Sun Founder has put online a very detailed video. I put the link in the description. This will allow you to follow step by step the complete chronology of the assembly. I highly recommend it, especially if you are new to this type of installation. As far as I'm concerned, it took me almost one hour to finalize everything, including the activation of the safe shutdown. Another really nice setting is the fact that you can change the LED's colors. The colors and variations can be changed which will allow you to personalize the lighting of your case. So to conclude, the Pyron Man is not the first case for Raspberry Pi 4 to integrate the possibility of adding an SSD. Remember, I presented you the Organ 1 M2 which was much more sober. Well, Sun Founder with this case combines a good protection of the Raspberry Pi, a very good cooling, useful indications with its OLED screen, and the possibility to increase its capacity with its SSD slot. My only regret is that the HDMI port is not remote on the back. As for its design, you'll tell me that having transparent walls that let components show through, seeing the fan spinning or having lighting worthy of a Coachella concert is not for you? So, yeah, move on. As far as I'm concerned, I really love the aesthetic of this case. It's basically worthy as a gaming setup. For me, it's because its design is completely useless to the Raspberry Pi's functioning. It is superfluous and very right that it becomes indispensable. Yeah, as I said in the video, for me it is really the coolest case ever made for Raspberry Pi. And for those who are interested, you'll get 10% off Amazon Shop with the code MINICAKETV. Yeah, just do not hesitate to tell me in the comments if you like this box or not. And tell me what your favorite case for Raspberry Pi is. Until we meet again for next video, RETRO KISS! Minicake TV. Oh, the Minicake TV. All right, the Minicake TV. We call Ball Z from the Minicake TV. Hey, the Minicake TV is. Oh,